ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പി ജി ചെയ്യുന്നതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കോമൺ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സി യു സി എ ടി എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓരോ പി ജി കോഴ്സും ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി ജി ചെയ്യുന്നതിന് സി യു സി എ ടി എക്സാമിനേഷൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതിന് പുറമെ ഓരോ കോഴ്സുകൾക്കും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ കൂടിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എം എ അറബിക് കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആയി ബി എ അറബിക് അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ഫങ്ഷണൽ അറബിക് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പാർട്ട് ടുവിൽ അറബിക്ക് കോമൺ കോഴ്സായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കൂടാതെ ഡിഗ്രിക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അടുത്തത് എം എ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ഫങ്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടു ഇംഗ്ലീഷിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി പാസ്സായിരിക്കണം എം എ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എം എ ഫങ്ഷണൽ ഹിന്ദി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി എ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷണൽ ഹിന്ദി ഓർ ഹിന്ദി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ത്രീ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കണം അടുത്തത് എം എ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ കോഴ്സിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നിങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി എ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പാർട്ട് ടു ലാംഗ്വേജിൽ മലയാളം കോമൺ കോഴ്സായി പഠിച്ചിരിക്കണം കൂടാതെ അതിന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് എം എ ഉറുദു കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ബി എ ഡിഗ്രി ഇൻ ഉറുദു അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലിംഗ്വൽ ഡി ടി പി അല്ലെങ്കിൽ ഉറുദു ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് പാർട്ട് ത്രീ ലാംഗ്വേജിൽ ഉറുദു കോമൺ കോഴ്സായി പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് എം എ കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചറിനുള്ള യോഗ്യതയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി പാർട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സായിരിക്കണം എം എ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബി എ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പാസ്സാവേണ്ടതാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഡിഗ്രിക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഒരു കോമൺ കോഴ്സായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുമല്ലെങ്കിൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സായി ബി എ പാസ്സായിരിക്കണം എം എ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻസ് എന്നീ യോഗ്യതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് എം എ ഫോക്കുലർ കോഴ്സാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി അൻപത് ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എ ഫോക്കുലർ കോഴ്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം എ ഫോക്കുലർ കോഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിഷനായിട്ട് എൺപത് ശതമാനം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്കും ഇരുപത് ശതമാനം ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്കുമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എ ഹിസ്റ്ററി കോഴ്സിനെ അപ്ലൈ
ബി എ മ്യൂസിക് ഡിഗ്രി പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സീറ്റ് മാത്രമാണ് ബാക്കി ഡിഗ്രി പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി എ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ബി പി എ വോക്കൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ എനി അതർ ഡിഗ്രി വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് എം എ മ്യൂസിക് കോഴ്സിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പുറമേ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എ ഫിലോസഫിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി അതിൽ മെയിൻ പേപ്പറായി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ചിരിക്കണം കൂടാതെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സായി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്നിവ പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് എം എ സോഷ്യോളജി കോഴ്സിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എ സോഷ്യോളജി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എ വുമൻ സ്റ്റഡീസ് കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ പോളിമർ കെമിസ്ട്രി പാസ്സായിരിക്കണം എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബി എസ് സി ജിയോളജി ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബി എസ് സി ഡിഗ്രി വിത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ എസ് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സായി പഠിച്ച് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സായിരിക്കാം എം എസ് സി ബോട്ടണി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബി എസ് സി ബോട്ടണി പാസ്സായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി പ്ലാൻഡ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി അപ്ലൈഡ് പ്ലാൻഡ് സയൻസ് പാസ്സായിരിക്കണം എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി സൈക്കോളജി വിത്ത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സായിരിക്കണം എം എസ് സി സുവോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ബി എസ് സി സുവോളജി അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസ്സാവേണ്ടതാണ് ഇനി എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ ഓർ ബി വോക്ക് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബി വോക്ക് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബി വോക്ക് ഇൻ ഡാറ്റ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി വോക്ക് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സയൻസ് വിഷയത്തിലുള്ള ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി എൻവോൺമെൻ്റൽ സയൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബി എസ് സി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ സുവോളജി ബയോടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജി യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അൻപത് ശതമാന മാർക്കോടെ ബി എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി ബയോ കെമിസ്ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ അപ്ലൈഡ് മൈക്രോ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ബി എസ് സി മൈക്രോ ബയോളജി ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് സി മൈക്രോ ബയോളജി കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കോർ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കൂടാതെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കൂടാതെ അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഇനി എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കോടുകൂടി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പാസ്സായിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോഴ്സായി പഠിച്ചവർക്കും എം എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം എസ് സി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് യോഗ തെറാപ്പി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് മെഡിക്കൽ സയൻസിലുള്ള ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് എം ബി ബി എസ് ബി എ എം എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എസ് എം എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബി യു എം എസ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് അതായത് സുവോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ന്യൂട്രീഷൻ മൈക്രോ ബയോളജി ഹോം സയൻസ് ബയോടെക്നോളജി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ഫിസിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് തുടങ്ങിയവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിരുദ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം എം കോമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ബി കോം അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എ പാസ്സായിരിക്കണം മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സയൻസ് കോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കേണ്ടതാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാച്ചിലർ ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സ് പാസ്സാവേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി പി എഡ് കോഴ്സ് പാസ്സാവേണ്ടതാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് അഥവാ എം എസ് ഡബ്ല്യൂ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അൻപത് ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്